நண்பர்களுக்கு வணக்கம்ங்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் சுகிரி கேட்டல் ஃபார்மில் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது கால்நடைகளுக்கு தேவையான முதலுதவி அதுக்கான மருந்துகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோங்க கால்நடை மருத்துவர்களில் அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கால்நடைகளுக்கு ஏதாவது அவசர முதலுதவி தேவைப்பட்டதுன்னா இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்மளே வந்து பயன்படுத்திக்கலாமுங்க அது பற்றின ஒரு வீடியோ காணொலி தான் அதை பார்க்குறீங்க நம்மளோட ஊர் வந்து ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரிங்க நம்ம வந்து காங்கேய மாடுகள் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பால் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அது போக க நாட்டுக்கோழிகள் அப்புறம் ஆடு விற்பனை இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க மறக்காம எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் வந்து பதிவிடுங்க நாங்கள் அதுக்கு விளக்கங்கள் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளணுனாலும் இதில் வந்து வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளலாமுங்க அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காங்கேமன மாடுகள் வந்து நம்ம பகுதியில் நிறையா இருக்குதுங்க அந்தந்த பகுதியில் அவங்கவுங்க அவங்களுடைய பாரம்பரியமான நாட்டு மாடுகளை வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா மாடுகளுக்கும் ஏதாவது வந்து அவசர தேவை ஏதாவது வந்து பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்லேயே நம்ம கால்நடைகளை டாக்டர் அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சரி செய்ய முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து சரி செஞ்சுக்கலாமுங்க அதுக்கான ஒரு வீடியோ பதிவு தாங்க இது கலப்பின மாடுகளுக்கும் பொருந்துங்க இப்போ வந்து நம்ம முதல் முறையாக வந்து ஒரு மாடு வாங்கிட்டு வர்றோம்ங்க காங்கை மாடு வாங்கிட்டு வர்றோம் இல்லை கலப்பின மாடு வாங்கிட்டு வர்றோம் அப்படின்னம்னா அதுக்கு முதல்ல வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பூச்சி மாத்திரை கொடுக்கணுங்க அதில் வந்து நிறைய கம்பெனிகள் இருக்குதுங்க நம்ம இதுதான் கொடுக்கணும் அதுதான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லைங்க நிறைய கம்பெனிகள் இருக்குது நான் நம்ம கொடுக்குற கம்பெனியை சஜஸ்ட் பண்ணுறோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி தான் நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் யாருக்கும் எதுவும் சொல்ல வரலைங்க நல்ல கம்பெனிகள் யார் வேணாலும் கால்நடை மருந்துகத்தில் கேட்டு அந்தந்த கம்பெனியில் இருக்கிற மருந்துகள் வாங்கிக்கலாமுங்க அதில் இருக்கிற மெடிக்கல் அதாவது மருந்து காம்போசிஷன் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க அதை தான் வந்து நம்ம வந்து அளவு கரெக்டாக கொடுக்கணும் அந்த அளவுகள் கொடுக்கும்போது எந்த தொந்தரவும் வராதுங்க அதே மாதிரி டாக்டர் புன்னிமூர்த்தி ஐயா அப்படின்ட்டு கால்நடை மருத்துவர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இயற்கை முறையில் வந்து பண்ணுற மருந்துகளும் நிறைய இருக்குதுங்க அதையும் பின்பற்றலாமுங்க இதை தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இயற்கை முறையிலையும் நம்ம மாடுகளை பாதுகாப்பாகவும் வச்சுக்கலாமுங்க அவங்களோட வீடியோஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் செக் பண்ணிங்கனாலும் இருக்குங்க நம்ம அப்படி முடியாதவங்க இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கலாமுங்க நாங்கள் வந்து எந்த மாடு நம்ம கட்டுத்தரைக்கு புதுசாக வந்தாலும் முதல்ல வந்து கொடுக்கறது ஒரு பூச்சி மாத்திரைங்க இது வந்து சினை மாடுகள் கன்று மாடுகள் ரெண்டுக்குமே கொடுக்கலாமுங்க சின மாட்டுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நிறைய இடத்துல சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகள்லாம் இப்போ வந்துருச்சுங்க இந்த மாத்திரை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோங்க இந்த வந்து ஃபெண்டிகைன் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பேருங்க இதே இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் ப்ளூ ரெட் கம்பெனியிலிருந்தும் கொடுப்போம்ங்க அது வந்து பிஆர் பிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளூ ரெட் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் இருக்கிறதையும் நம்ம கொடுக்கலாமுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க நாங்கள் இப்போ கையில் இருக்கிறது வந்து ஃபென்டிகைன் ப்ளஸ் இதில் இருக்கிற மருந்து கம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்மெண்டசோல் அண்ட் ஐவர் மெக்டின் போலஸ் இதில் எவ்வளோ மருந்து அளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்மெண்டசோல் வந்து மூணு கிராமும் ஐவர் மெக்டின் வந்து நூறு மில்லி கிராமும் இருக்குதுங்க இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சினை மாடுகளுக்கும் கொடுக்கலாமுங்க இன்றைக்கி கண்ணு போடுற மாடாக இருந்தால் கூட இதை கொடுக்கலாங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு மாத்திரை நாங்கள் எல்லா கால்நடைகளுக்கும் கொடுத்துருவோங்க இன்றைக்கி காலையில் வெறு வயிற்றில் இந்த மாத்திரை கொடுத்தோம்னா அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடுகளுக்கு லிவர் டானிக் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோங்க லிவர் டானிக் வந்து ரெண்டு மூணு கம்பெனி இருக்குதுங்க ப்ளூ ரெட் கம்பெனி இருக்குது விர்பேக்ங்கிற கம்பெனி இருக்குது ஆயுர்வெட் அப்படிங்கிற கம்பெனி இருக்குதுங்க இப்போ கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான் இருக்குதுங்க இது ரெண்டுமே வந்து லிவர் டானிக் தானுங்க அந்த மாட்டுக்கு பசியை தூண்டுறதுக்காகவும் அதில் இருக்கிற லிவரில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தாலும் அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு டானிக் கொடுக்கலாமுங்க எவ்வளோ அளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வேலைக்கு ஐம்பது எம்எல் ஒரு மூணு டு அஞ்சு நாள் கொடுத்தா போதுங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த டானிக்கு கொடுத்தா போதுங்க தொடர்ச்சியாக கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அதாவது பூச்சி மாத்திரை முதல் நாள் கொடுத்துட்றோமுங்க ரெண்டாவது நாள் காலையில் ஐம்பது மில்லி எந்த கம்பெனி வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாமுங்க இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது விர்பேக் கம்பெனி வலது பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆயுர்வேத் கம்பெனி இதனுடைய அளவு வந்து அதிலே போட்டிருக்கிறாங்க கால்நடைகளுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இதிலே கொடுத்துருக்குறாங்க கேட்டலுக்கு வந்து நாற்பது டு ஐம்பது மில்லி கொடுக்கலாம் இது வந்து கலப்பின மாடாக இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் காங்கை மாடாக இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் மற்ற இன மாடுகளாக இருந்தாலும்
இது வந்து எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா க கறக்கிற மாடுகளாக இருந்ததுன்னா நூறு எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாமுங்க எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க இதை வந்துட்டும் ஒரு கால்சியம் சாரி லிவர் டானிக்கை வந்து அஞ்சு நாள் மூணுலேருந்து அஞ்சு நாளும் கால்சியம் டானிக்கை ஒரு பத்து நாள் கொடுத்தோம்னா அந்த கால்நடைகளுக்கு பாலோட அளவு வந்து குறையாதுங்க ஒரு வாரத்துலேயே திருப்பி நம்ம வந்து எவ்வளோ பால் நம்ம வாங்குகிற இடத்துல இருந்தோ அதே அளவு வந்துடுங்க அடுத்ததுங்க சில மாடுகள் வந்து தண்ணி வந்து குடிக்கவே குடிக்காதுங்க தாலி வந்து அந்த இடத்துல தான் அவங்க வீட்டில் நல்லா குடிக்கும் ஆனால் நம்ம இடத்துக்கு வந்து மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு தாலியே குடிக்காதுங்க அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயுர்வேத் கம்பெனி இது ருச்சாமேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பவுடர் இருக்குதுங்க இதுலேயே எழுதியிருக்குதுங்க ஹாப்பிடைட் ஸ்டிம்லண்ட் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் டானிக்குங்க இது என்னென்னாங்க இது நமக்கு பாக்ஸாகவும் கிடைக்குது இதே வந்து பேக்கெட்டாகவும் கிடைக்குதுங்க பேக்கெட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கிராம் பேக்கெட்டுங்க அதை வந்து என்ன பண்ணுனாங்க ஒரு பதினஞ்சு கிராம் இதுக்குள்ளே ஸ்பூன் இருக்கும் இல்லாட்டி பேக்கெட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு பேக்கெட்டுங்க அதை கொட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பிணைஞ்சு உருண்டையாக வந்து அந்த மாட்டினுடைய நாக்கில் படும்படி நம்ம போட்டு விட்டோம்னா ரெண்டு நாளைக்கு இதை கொடுக்கும்போது ப தண்ணி குடிக்கிற பிரச்சனை வந்து சுத்தமாக தீர்ந்துருங்க மாடு நல்லா தண்ணி எடுத்துக்குங்க இது கலப்பின மாடுகளுக்கு இதை வந்து இந்த முறை பயன்படுத்தலாமுங்க அதே மாதிரி ஒரு மாடு வண்டியிலேருந்து வந்திருக்கு ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கு ஒரு மாடு வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அதாவது மாடு வந்து படகடப்பாகவே இருக்குது ஒரு அமைதியாகவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த ரெஸ்டோபல் அப்படிங்கிற லிக்விட் வந்து கொடுக்கலாமுங்க இதுலேயே என்ன இருக்குன்னா ஹெர்பல் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் அண்ட் ரீஜெனரேட்டர் அந்த பசு வந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்புறதுக்கு இந்த டானிக் வந்து ஐம்பது மில்லி கொடுக்கலாமுங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த மாடு வந்து ரொம்ப இயல்பு தன்மையாக மாறிக்குங்க அடுத்தது பெருவாரியான மாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாடு சிந்து மாடு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு எடுக்கிற பிரச்சனைங்க அதாவது உணவு ஒவ்வா தீவன ஒவ்வாமையினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிறு வந்து எடுக்குங்க அதாவது தனித்தனியாக எருவும் அந்த மாடு அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாத்திரைகள் நம்ம கொடுக்கலாமுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபாடிமைன் போலஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மாத்திரையிலேருந்து நாலு மாத்திரை வரைக்கும் ஒரு வேலைக்கே கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாத்திரை கொடுப்போம்ங்க சல்ஃபாடிமைனில் ரெண்டு மாத்திரை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாத்திரை இருக்குதுங்க ப்ரோவிசாக் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாட்டுக்கு உள்ளே வந்து செரிமானத்தன்மையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இதே ப்ளூ ரெட் கம்பெனியில் ப்ளூ சாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க இது வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு போலஸ் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கலாமுங்க மாடுகளாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கலாங்க அதிலே போட்டிருக்கும் பாருங்கள் ஃபார் செவன் டேஸ்க்கு ஒன் டு டூ போலஸ் பர் டே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்குது அது கீழே கம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் வேஸ்ட் கல்ச்சர் செரிமானத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயந்தாங்க வேறு எந்த விஷயமும் இதில் இல்லைங்க இதே வந்து அந்த ம சல்ஃபாடிமைன் மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரையும் ப்ரோவிசாக் மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரையும் கலந்து ஒரு காலையில் நாலு மாத்திரையும் சாயங்காலம் நாலு மாத்திரையும் கொடுத்தோம்னா அந்த மாடு வந்து எருவுற பிரச்சனை கம்ப்ளீட்டாக நின்றுங்க இதே வந்து அந்த மாடு வந்து ரத்த ரத்தமாக எருவுது அதோட சாணத்துலேயோ யூரின்லேயோ ரத்தம் கலந்து போகுதுன்னா இது ரெண்டு மாத்திரைங்க சல்ஃபடிமைன் ரெண்டு மாத்திரை இந்த ப்ரோவிசாக் அல்லது ப்ளூ சாக் ரெண்டு மாத்திரை இன்னொன்று வந்து ஹிமாலய கம்பெனி இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிப்லான்னு ஒன்று இருக்குதுங்க இது வந்து ரெண்டு மாத்திரை மொத்தம் வந்து ஆறு மாத்திரை ஒரு வேலைக்கு கொடுக்கலாங்க அந்த மாட்டுக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது யாரையும் கொடுக்கும்போது அந்த ரத்த ரத்திரமாக எருவுற பிரச்சனைகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நின்றுங்க இந்த ஸ்டிப்லான் மாத்திரை கொடுக்கும்போது இதை வந்து நாலு வேலை இல்லாட்டி எட்டு வேலைக்கு நம்ம கொடுக்கலாமுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு மற்றபடி எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வயிறு பொறுமல் கோழியாக இருக்க சாரி ஆடாக இருந்ததுனா அரிசி கீது அதிகமாக சாப்பிட்டுது இல்லை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் திடீர்னு வயிறு பொறுமல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கடையில் போய் யோசிக்கவே வேண்டியது இல்லைங்க இந்த டானிக்கை வாங்கிட்டு வந்து அஃபானில் இதோட பேர் வந்து அஃபானில் இது எல்லாமே வந்து ஆயுர்வேத் கம்பெனிங்க இது ஆயுர்வேத் கம்பெனிங்கிறது வந்து அதாவது கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து இயற்கை மருந்துகளில் தான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதனால் வந்து இதை தாராளமாக கொடுக்கலாமுங்க இது வந்து ஒரு பாட்டில் நம்ம வந்து இதிலே வந்து போட்டிருப்பாங்க டோசேஜ் மாடு எருமை குதிரைகளாக இருந்தால் ஐம்பது மில்லி இதே கண்ணுக்குட்டியாக இருந்தால் இருபத்தஞ்சி மில்லி ஆடுகளாக இருந்தால் பதினஞ்சு மில்லி ரெண்டு தடவை ஒரு நாளைக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த வயிறு பொறுமல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நின்றுங்க கால்நடை மருத்துவர்கள் அந்த அன்னைக்கு வர முடியல ஏதாவது தொந்தரவு அப்படின்னா நம்மளோட கால்நடைகளோட உயிரை காப்பாற்றுறது நம்ம கையில்
வரைக்கும் இருக்க கன்றுகளுக்கு இந்த ஆல் ஆல்பண்டசோல் ஓரல் சஸ்பென்ஷன் இதை வந்து விர்பேக் கம்பெனியோடது ஆல்பம் மாறுன்னு இருக்குதுங்க இதை வாங்கிக்கலாம்ங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா டோசேஜ் இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க அது கண்ணுடைய வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில் அதாவது கண்ணுக்குட்டியாக இருந்தால் பதினஞ்சு மில்லிலேருந்து முப்பது மில்லி கொடுக்கலாமுங்க த்ரீ டு ஃபைவ் எம்எல் நாயிலாக இருந்ததுன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு மில்லி கொடுக்கலாமுங்க கோழிகளுக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு மில்லி கொடுக்கலாமுங்க நூறு பறவைகளுக்கு கலந்து கொடுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது கன்றுகளுக்கு வந்து பூச்சி தொந்தரவுலேருந்து விடுபடலாமுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாடு கன்று போட்டுதுன்னா நஞ்சு போடலையும் நிறையா பேர் வந்து சொல்கிறாங்க உடனே நஞ்சு போட மாட்டேங்குது நஞ்சு உள்ள தங்கிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒன்று ஒரு இது இருக்குதுங்க எக்ஸபார் அப்படின்னு ஒரு லிக்விட் இருக்குதுங்க இதை வாங்கிட்டு வந்து கன்று போட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே இரநூத்தம்பது மில்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நஞ்சு வந்து உடனடியாக போட்டுருங்க ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே போட்டுரும் மீதி இருக்கிற இரநூத்தம்பது மில்லியை அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம வந்து கொடுத்துடலாமுங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது இது எல்லாமே ஆயுர்வேத் கம்பெனி ஆயுர்வேதிக்கு தாங்க அதனால் வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ரெண்டு வருஷமாக கொடுத்துட்ருக்குறோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க சிந்து மாடாக இருந்தாலும் கலப்பின மாடாக இருந்தாலும் நஞ்சு போடுற பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இதை கண்டிப்பாக இதை கொடுக்கலாமுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிந்து மாடாக இருந்ததுன்னா சில மாடுகள் வந்து கால்சியம் பற்றாக்குறையினால திடீர்னு படுத்துக்குங்க அதனால் எந்திரிக்க முடியாத பிரச்சனை வந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மிஷின் வச்சு வெயிட் லிஃப்டிங் வச்சு தூக்கி வச்சுருப்பாங்க படுத்த மாடுகளுக்கு வந்து திடீர்னு அது என்னென்னா அது உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் லெவல் திடீர்னு குறைஞ்சிருங்க கால்சியம் லெவலும் குறைஞ்சிரும் அதை உடனடியாக சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கடைகளில் போய் இந்த கிளிசரின் ஐபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க கிளிசரால் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வருங்க இரநூறு கிராம் ஒரு வேலைக்கு திடீர்னு எந்திரிக்க முடியாத மாடு நடுக்கம் வந்த மாடு இந்த மாதிரியான மாடுகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு வேணும் அப்படின்னா ஒரு இரநூறு கிராமை வந்து நம்ம வந்து மாடுகளுக்கு உடனடியாக ஒரு வேலைக்கு கொடுத்துடலாமுங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கூட இதை கொடுக்கலாம் அதோட தேவையை பொறுத்துங்க இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து இரநூறு கிராம் அடுத்த நாள் இரநூறு கிராமும் கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்தோம்னா அந்த மாடு வந்து உடம்பு நடுக்கும் படுத்து இருந்ததுன்னா எந்திரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்ங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டினுடைய மடிகள் சிந்து மாடாக இருந்தாலும் நாட்டு மாடாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மை மாதிரியான சின்ன சின்ன குரணை குரணையாக வந்து மாடுகள் பாலுக்கு நிற்காமல் நிறைய தொந்தரவு பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க முதல் வேலை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் பெருமாங்கினேட்னு கடையில் விற்கும்ங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு சின்ன சிட்டிக்கை அளவு போட்டு பால் கறந்ததுக்கப்புறம் கண் ஊட்டினதுக்கப்புறம் கழுவி விடணுங்க கழுவி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த சார்மில் அப்படிங்கிற க்ரீமை தொடவலாம் இதுவும் நல்லா கேட்குதுங்க இது போக பிஆர் ப்ளூ ரெட் கம்பெனியில் பிஆர் எக்டோ கேர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குதுங்க அதையும் நல்லா அடிக்கலாங்க மற்ற புண்ணுகளுக்கு மேலே இருக்கிற புண்ணுகளுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பிக்யூர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குதுங்க அதையும் நம்ம அடிக்கலாம் அடுத்தது மடி வீக்கம் சிந்து மாடுகளுக்கு மற்ற மாடுகளுக்கெலாம் மடி வீக்கம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாக்டர் அணுகி பார்க்குறது ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படி முடியாத பட்சத்தில் அந்த மடி வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு இந்த மேஸ்ட்ரிலிப் டாபிக்கல் ஹெர்பல் ஜெல் இதை வந்து நம்ம அந்த மடி வீக்கம் வந்த மாடுகளுக்கு அந்த மடியில் தொடங்கும் போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குதுங்க அடுத்து பெருவாரியான நாட்டு மாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா சினை நிற்காமல் பிரச்சனை தான் நிறையா பேர் வந்து சந்திக்கிறாங்க காங்கை மாடாக இருந்தாலும் சரி கலப்பின மாடாக இருந்தாலும் சரி சினை நிற்காத பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குதுங்க இதுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் ஒரு தீர்வு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அந்த மாட்டுக்கு வந்து சினை நிற்காமல் பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா முதல்ல பூச்சி மாத்திரை கொடுத்து உடம்பில் இருக்கிற அந்த வயிற்றில் இருக்கிற கிருமிகளை வந்து இது பண்ணிடணுங்க அதுக்கப்புறம் காலை சேர்க்கிற போதோ இல்லை வந்து ஊசி போடுறாங்களா கலப்பின மாடுகளில் இருந்தால் ஊசி போடுறாங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனையாக இருந்து ஊசி போடுறாங்க அப்படின்னா ஊசி போட்ட நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இங்கே ஒரு டானிக் இருக்குதுங்க கன்ஷூர் அனிமல் ஃபீட் சப்ளிமெண்ட் லிக்விட்னு இருக்குதுங்க இது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி மில்லி நூற்றி நாற்பது ரூபா வில போட்டிருக்கிறாங்க இதை வந்து ஊசியோ காலையோ சேர்த்துன நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த மாடுகளுக்கு வாயில் வழியாக ஓரலாக கொடுத்துட்டோம்னா தொண்ணூறு சதவீதம் சென நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு டாக்டர்கள் சொல்கிறாங்க பரிந்துரைக்கிறாங்க அதிலே போட்டிருக்கோம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஓரலி ஆஃப்டர் ஏஐ அதாவது ஏஐனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் சினை ஊசி போட்ட கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள தண்ணியில் கலந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி எம்எல் வந்து வாயில்
கான இளங்கன்றுகள் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து சாணி போடாமல் முக்கிட்டுருக்கும் இல்லாட்டி வந்து யூரின் போக முடியாமல் ஒரு மாதிரி நிலச்சிட்ருக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே ஏதாவது கிருமி இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் மண் சாப்பிட்ருந்தாலும் ஒரு மாதிரி நின்றுட்டுருக்குங்க இது என்னென்னா ஓமத்ரான்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் கம்பெனியில் உட்வர்ட்ஸ் கிரே போட்டுருங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனையாக ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு மில்லி நம்ம வந்து அதுக்கு வாயில் கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு ப ஒரு மணி நேரத்துலேயே நமக்கு தெரியும் அந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து ஏதாவது தொந்தரவு இருந்ததுன்னா ரெடி ஆகிக்குங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு தடவை கூட கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு ஒரு முப்பது எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் பதினஞ்சு மில்லிலேருந்து முப்பது மில்லி வரைக்கும் இந்த ஓமத்திரம் தண்ணி கொடுத்தோம்னா இளங்கன்றுகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அதில் தீர்வு வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் மருந்து ச தொடர்பாக அதாவது கால்நடை மருத்துவர்கள் அணுகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ப்ரிகாஷனாக ஏதாவது மருந்து வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்